Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing et présentation de matériel. Oui, je vais faire les deux en même temps. Il y aura donc deux caméras, celle qui filme là et celle qui filme là. Je ne la cache pas puisque nous sommes sur un unboxing. Ce colis me vient donc de Hong Kong, de la boutique WH Restaurer pour Vermart Restauration. Vous l'aurez compris. C'est donc mon ami Simon. Ça fait des années qu'on parle ensemble. Ça fait des années que je lui commande deux, trois trucs au passage. Du style, ça, les pads rouges, ça vient de chez lui. Ça, si je le mets là, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous comprendrez pourquoi. Et donc, ce colis, ça fait un petit moment que je me dis, bon, ce serait quand même bien que je lui commande sa pièce maîtresse et que je vous en parle, que je vous en fasse une vidéo parce qu'on est quand même sur du très haut de gamme au niveau reproduction. Très haut de gamme, surtout sur l'originalité. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc... Mon ami Simon, à la base, il s'agit d'un passionné qui s'est rendu compte que ses reproductions pouvaient intéresser beaucoup de monde. Et donc, il est devenu semi-professionnel, voire même complètement professionnel. Ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Sur la description exacte de ce qu'il y a dans la boîte, je vous mettrai les différents liens et références dans la description. Parce qu'au niveau des tarifs, notamment, je ne les ai pas spécialement en tête, là, tout de suite, maintenant. Alors, c'est parti. On commence par le laryngophone. On a ensuite un boîtier de communication. Et enfin, le Panzer Kapferer. Voilà, c'est une boîte qui est maintenant libérée de son contenu. Nous allons commencer par ceci. A noter qu'il n'y a absolument rien d'original, tout est neuf. Ça plaira aux puristes. La vache, cette qualité. Donc il y en a un qui est livré démonté, l'autre qui est déjà installé. C'est pas con du tout, comme ça on sait comment il faut l'installer quand on sait pas faire. Ainsi donc, nous avons une prise, deux pattes, un petit zigougouille plastique, je sais pas comment ça s'appelle. Donc j'ai eu le choix sur la couleur des pattes, est-ce que je voulais du noir ou du rouge J'ai déjà du rouge, j'ai donc pris du noir parce que mes patins noirs commençaient à sérieusement s'abîmer. Nous avons donc un serre-tête en cuir, les pads en caoutchouc, le reste en métal. Je ne vois pas de partie plastique, tout est métallique. Plot twist, il fonctionne, ça fonctionne réellement. Voici donc, putain c'est bien insonorisé, hein, je m'entends plus, la première partie. C'est fort bien tout ça. Alors après, j'ai une prise originale, elle n'a pas exactement cette taille-là. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi après. Puisque ici nous avons un boîtier avec trois pattes, deux pattes. Voilà, on branche. Ça, c'est pour aller avec le boîtier. Vous avez le choix pour le boîtier entre ici, c'est une prise audio. Alors, il y a un sens, oui, il y a un sens, il y a un détrompeur qu'on va enfoncer et visser. Et ça, c'est pour mettre sur un téléphone prise jack ou sur une enceinte ou ce que vous voulez on verra après et donc ça hop il y a un scotch ça c'est pour mettre au ceinturon voilà ceinturon comme ça et je vais m'empresser de vous montrer le laryngophone le hals microphone 
qui, lui, n'a aucun marquage, mais je ne m'y attendais de toute façon. Oui, je dis ça parce que euh, mes éléments qui sont derrière, là, c'est des vrais. C'est deux vrais, sauf les pads et une partie du câble. Et donc, ici, c'est fonctionnel. Le, le bouton de verrouillage est fonctionnel, les petits ressorts sont vrais, sont réalistes. La pince aussi, c'est vraiment super bien fini. Hop, le Hals microphone et après le Kopfhörer. Nous avons du trois pattes, ici on a du trois pattes, il y a un sens. Ce sont considérés que les vis ici c'est vers l'avant. Et voici, je suis branché, je suis un homme branché. Et pour le plaisir des yeux, je vais vous montrer quelques gros plans des équipements. Voici le Hals Microphone original avec un câble de sortie ici en repro. Tout le reste est original. Y compris ça avec les boutons fonctionnels, ça câble original. Et donc on devine les marquages. Et le câble en sortie en repro, idem pour la fiche. Trois pattes. Mais ceci dit, je peux adapter un deux pattes pour du début de guerre. Et la repro. Repro complète. On remarque que la fiche n'a pas exactement la même taille. Pourtant, elles viennent du même endroit. C'est juste une fabrication différente. Et là aussi, bouton fonctionnel, idem pour le verrouillage. Pour le casque, voici un original avec les pads en reproduction. D'origine, il n'y était pas. Avec le fil en original aussi, c'est d'origine, très fin, et la fiche, c'est une reproduction qui vient aussi de chez WH Restaurer. Et voici la reproduction. Et ici, je choisis une fiche de pattes. De toute façon, il n'y avait que deux choix. Soit c'est du deux pattes grand, soit c'est du deux pattes petit. Pour le début de guerre, après c'est du deux pattes grand, celle-ci pour tout le monde. Et voici le boîtier qui fait communiquer les deux. Et donc on a un sens. à savoir, le sens, il est facile. Mettez les vis dans le même sens que les inscriptions sur le boîtier. Et voilà un test en situation réelle. Comme vous l'entendez, le son vient de là. C'est donc un ragophone vogionnel. Et le micro est là, de ce côté-là qu'il est. Bah oui, on va pas en avoir un de chaque côté. C'est un petit peu plus compliqué au niveau mécanique. Enfin, après, niveau qualité sonore, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas encore trop ça. Mais dans un sens, c'est pas grave du tout. Parce que ce serait étonnant d'avoir un home cinéma dans un temps vert. Ce qui fait que si vous parlez en allemand, et eh ben en fait, euh, vous êtes totalement dans l'ambiance. Franchement, je surpris. Voilà pourquoi ça coûte un petit peu cher. Mais honnêtement, je regrette absolument rien. J'ai mal au cul, mais je m'en fous. J'adore ça. Bon, et du coup, il se passe un truc chelou, c'est que... 
et eh ben c'est à l'arabophone. Donc toutes les consonnes qui passent par le nez, eh ben ça les prend pas. Et c'est normal du coup, ça donne une voix d'enrhumée. Faut s'habituer à entendre ça, c'est ce qu'ils avaient à l'époque. Voilà, j'ai maintenant le casque à Toki Wookie ici. Le petit boîtier de communication ici. Le laryngophone ici. Et du coup, quand j'appuie, vous entendez de l'autre côté. Oui, là, je passe avec ce son ici. Maintenant, ça va être uniquement le son du Tokiwoki qui est là-bas. Voilà, vous m'entendez. J'appuie sur le bouton. Et là, ça ne fonctionne pas. Et le bouton de verrouillage, lui, fonctionne. Regardez. Hop, je suis maintenant en type langue. Et vous pouvez m'entendre. Et la qualité est pas trop Vous n'arrivez pas à me comprendre normalement. Je repasse pour Et là, vous m'entendez à nouveau. C'est beau. Bon, après, du coup, c'est à vous de cacher le toki parce que sur une tenue VV2, ça passe moyen quand même. Évidemment, ça marche aussi avec l'audio. Là, je suis à 20-25 mètres et vous entendez réellement quelque chose qui sort par le casque. Bah oui, sinon, c'est pas drôle comme ça, on a à la fois la voix et l'audio en même temps grâce au Tokiwoki et au connecteur spécial. J'ai l'impression de faire un documentaire animalier à 5000 mètres de profondeur. Nicolas Hulot sort de ce corps. Ah non, j'aurais été au courant, je l'aurais senti si Nicolas Hulot était dans mon corps. Et voilà, même avec un Toki, je suis capable d'être débile. Voilà, donc je rappelle. WH Restaurer, ils ne font pas que ça, ils ont aussi plein d'autres accessoires, surtout si vous êtes passionné radio, vous allez pouvoir trouver votre bonheur, ils reproduisent essentiellement ça. Tout ce qui est audio, c'est leur spécialité. En tout cas, je ne peux que vous recommander d'aller les voir, d'aller voir leur site web, d'aller voir leur histoire aussi, tout est dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut